మతంలో కూడా ఉంది కదా సార్ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత హిందూ మతాన్ని తీ స్వీకరింపజేయడం అనేటటువంటి ఒక ఫార్ములా హిందూ మతంలో కూడా ఉంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉపనయనం చేయడం ద్వారా నీళ్ళలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్లయితే మనం బాప్తిజం తీస్తారో ఇక్కడ కూడా మూడు సార్లు నీటిలో ముంచి జందెం వేసి అంటే ఒక్కొక్క వయ ఒక్కొక్క కులానికి ఒక్కొక్క ఏజ్ బ్రాహ్మణ కులానికి కొన్ని సంవత్సరాలు వైశ్య కులానికి అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత శూద్ర కులానికి అయితే జంధ్యం లేదు ఉపనయనం లేదని చెప్తాడు అంటే ఎంట్రీ లేదు శూద్రులకు అవును శూద్రులకు ఇనిషియేషను లేదా బ్యాప్టిజము ఎంట్రీ లేదు లేదు దళితులకు అంతకంటే లేదు అసలు లేదు ఇంకా లేనప్పుడు అంబేడ్కర్ హిందూ ఎట్లా అయ్యాడు అనేది ఒక ప్రశ్న ఓకే అంబేడ్కర్ హిందూ నేను కాను అంటే మాలలందరూ హిందువులు కానట్లే మహర్లంతా కానట్లే మిగతా మాదిగలు మేము హిందువులం అని చెప్పుకోవడానికి ఏది నీకు ఎంట్రీ ఏది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ దేవతలు ఎవరైతే పెంత ముందు చెప్పినటువంటి దేవతలు ఉండరు అంటే మహిళా దేవతలు మీరు చెప్పారు కదా కొంతమంది వీళ్ళు హిందూ మత దేవతలుగా భావించబడడానికి వీళ్ళేదా నో హిందూ అనే పదమే వీళ్ళు ఉపయోగించే పద్ధతిలో మొదలు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వాడుకున్నాడు అది యాక్చువల్గా సింధు అనే పేరుకు హిందూ అనే పేరు అల్బెరూనీ అనే మొట్టమొదటి అరబ్ రచయిత పదమూడవ శతాబ్దంలో సింధు నదికి బదులు వాళ్ళకు ఎస్ లేదు కనుక హిందూ అని పెట్టాడు ఆయన అల్ హింద్ అని పుస్తకం రాశాడు హిందూ అనే పదం భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేదు దాని తర్వాత వీళ్ళంతా అంటే ముస్లింలు కానీ వాళ్ళు క్రిస్టియన్లు కానీ వాళ్ళు హిందువులు అనే ఆయన ఆయన కూడా డీటెయిల్గా హిందువులు అనే పేరుతో రాయలేదు ఒక మేరకు అక్బర్ పీరియడ్లో ఈ దేశానికి హిందుస్థాన్ అనే పేరు పెట్టడం వల్ల హిందుస్థాన్లో ఉన్న వాళ్ళంతా హిందువులు అని జియోగ్రాఫికల్ ఆధారంగా పెట్టుంటే మొదలు రిలీజన్కి అనువదించుకున్నది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆయన బ్రాహ్మణం ఆయన తన వేద గ్రంథాలకు అనువదించిన హిందూ మతాన్ని గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు క్రమంగా క్రమంగా అది పూర్తి మతం అయింది నేను అనేది ఏంటి అంటే ఒకవేళ అది మతం అయినా దాన్ని డిఫైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇనిషియేషన్ ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళకే హిందూ మతం యొక్క మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతం యొక్క విస్తృత స్థాయి ఏంటి అంటే సివిల్ సొసైటీలో ఒక సభ్యత్వం ఉండాలి పొలిటికల్ సొసైటీలో సిటిజన్షిప్ ఉండాలి అంటే నీ రైట్ టు ఓట్ ఓకే సివిల్ సొసైటీలో నీ రైట్ టు సిట్ రైట్ టు మీట్ రైట్ టు ఎంగేజ్ విత్ అదర్స్ తర్వాత రైట్ టు ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ సివిల్ సొసైటీల పద్ధతులు అట్లాగే స్పిరిచువల్ సొసైటీలో కూడా నీకు రైట్ టు రిలీజన్ ఉండాలి ఓకే రైట్ టు రిలీజన్ ఉండాలి రైట్ టు మెంబర్షిప్ ఆఫ్ రిలీజియస్ సొసైటీ ఉండాలి ఓకే అది హిందూ మతంలో బ్రాహ్మణులకు వైశ్యులకు క్షత్రియులకు తప్ప మిగతా వాళ్ళకు లేదు కాదు వాళ్ళు ఎవరు హిందువులు కాదంటారు మీరు హిందువులు కారు దాంట్లో ఇంకోటి ఉంది ఇప్పుడు సూత్రులంతా మీ హిందువులు అని గుడుల చుట్టూ తిరగవచ్చు ఏమన్నా చేయవచ్చు కానీ నువ్వు ఏ మతంలోనైతే నీకు ఇనిషియేషన్ లేదో నువ్వు ఏ మతంలోనైతే నువ్వు కావాలని కోరుకున్నా అక్కడ పూజారివి కాలేవో నీకు ఆ మతం ద్వారా స్వర్గం కూడా దొరకదు అనేది నా అభిప్రాయం సర్వాక్కులు లేవు అని సర్వాక్కులలో ముఖ్యంగా ప్రజలు మతాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సుఖ సంపదలు ఇవ్వాలి హెల్త్ ఇవ్వాలి వెల్త్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కోరుకుంటున్నారు ఏ దేవుడు వీళ్ళ భాష అర్థం కాని దేవుడు ఓకే హిందూ మతం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ దేవునికి సంస్కృతం వస్తుందని వీళ్ళు అంటున్నారు ఆ దేవతల సంస్కృతంలో మాట్లాడితేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ సూద్రులకు రాదు చదువుకునే హక్కు లేదు సూద్రులు అందరికీ కమ్మ రెడ్డి కాపు మొదలు పెడితే గౌడ ముదురాజులు అందరికీ హిందువులు అనుకున్నటు వాళ్ళకు మీకు పూజారి అయ్యే హక్కు లేనప్పుడు మీకు స్వర్గం అనేది ఉంటే ఉన్నది అని నేను కూడా నమ్ముతున్నా ఓకే ఓకే నేను కూడా చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గం పోవాలి స్వర్గం పోవాలంటే నేను ఒక మతం ద్వారా పోవాలి అంబేడ్కర్ ఇప్పుడు బుద్ధిజం ద్వారా పోతాడు మరి నువ్వు బుద్ధిజం ద్వారానే పోతున్నావో లేదో బుద్ధిజం ఈ నీకు బుద్ధిజం నేను ఎట్లా పోవాలనేది నేను నిర్ణయించుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు సూత్రులు మా హిందువులు అనుకుంటున్నారే వాళ్ళకు స్వర్గంలో స్థానం లేదు దళితులకు లేదు అట్లా ఆదివాసులకు లేదు ముగ్గురికే ఇక్కడ స్వర్గంలో స్థానం ఉంది అక్కడ కూడా 
బ్రాహ్మణ పూజారు లేకపోతే క్షత్రియులు ఎవరో అక్కడ ఉండి గేటు దగ్గర అక్కడ కూడా ఆప్తనే ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళందరిని ఇప్పుడు మీరు నరకంలో ఉండండి మీకు ఎట్లా ఇక్కడ హక్కు లేదు నువ్వు ఎన్ని పూజలు చేసినా నీకు రైట్ టు ప్రీస్ట్ హుడ్ తిరుపతి గుడి నాకు కూడా దేవుడే అని కమ్మలు రెడ్లు కాపులు గొల్లలు లేదా మిగతా ముదరాజులు గౌడ్స్ శాఖలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనుకో ముందు వాళ్ళ పిల్లలకు మగ పిల్లలే అనుకో అందరు ఆడోళ్ళకు లేనప్పుడు మీ ఆడోళ్ళకు కూడా లేకపోవచ్చు కానీ అందరు మగవాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు మీకు కూడా ఉండాలి మీ మగవాళ్ళకు ఉండాలి కదా అక్కడ మీ పిల్లలకు పూజారి హక్కు లేనప్పుడు మీకు ఆ దేవుడు పుణ్యం ఇవ్వడు ఆ దేవుడు మీకు స్వర్గాన్ని ఇవ్వడు ఇక్కడ ఉండగా పుణ్యాన్ని ఇవ్వడు ఇక్కడ ఉండగా ఫలాన్ని ఇవ్వడు అక్కడ స్వర్గాన్ని ఇవ్వడు అందువల్లనే వీళ్ళకు ధనం దొరకట్లేదు వీళ్ళకు విద్య దొరకట్లేదు వీళ్లకు అన్ని సుఖాలు ఇక్కడ లేవు ఇక్కడ ఆ మూడు కులాలకు తిరుపతి ఇంకా ఇచ్చే సుఖాలన్నీ వీళ్ళకి దొరుకుతలేవు ఎన్నిసార్లు పోయి వచ్చినా దొరుకుతలేవు ఇక్కడలేదు అక్కడ పోని వాళ్ళకి మనకు దొరుకుతున్నాయి ఓకే మనకు ఎందుకు దొరుకుతాయి బికాస్ మన మన దేవుళ్ళు వేరే ఉన్నారు మనకు పోచమ్మ మనకి ఇస్తున్నది మన పోచమ్మకు మనం తెలుగులో చెప్తున్నాం పోచమ్మ మాకు ఇవి కావాలి ఎస్ తీసుకో అంటుందా నేను గొర్రెను పోస్తాం ఎస్ ఐ నీడ్ ఐ ఐ నీడ్ గొర్రె పోతు అంటుంది ఇప్పుడు అల్లాకు వాళ్ళు రేపు బక్రీద్ కోస్తున్నారు వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకు అర్థమై అందరికీ ప్రూ ప్రీస్ తక్కువ ఉన్నది ఆడ కానీ వీళ్ళకి లేదంటున్నారు దీనివల్ల జరిగింది ఏంటి అంటే దాదాపు ఇప్పుడు బుద్ధుడు వచ్చిన తర్వాతనే కేంద్రీకృత మత నిర్మాణం జరిగింది ఓకే తర్వాత జీసస్ వచ్చిన క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం సిక్కిజం ఇవి వచ్చినాయి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల ఏడు వందల ఏళ్ళ కూడా ఇక్కడి సూత్రులకు దళితులకు ఆదివాసీలకు మతం అనే నిర్మాణం లేదు స్వర్గంలోకి పోవడానికి ఆధునిక మత దారి లేదు పాతకాలపు దారి నీకు ఏదైనా ఉంటే ఉండవచ్చు ఓకే నీ స్వర్గం మన మన ఇళ్ళల్లో ఒక నమ్మకం ఉంది మన తల్లిదండ్రులు అందరూ మన పెదరామావాస్య నాడు మనం వాళ్ళకు బియ్యం ఇస్తాం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ సూర్ల చుట్టూ ఉంటారు మనం పెట్టింది తింటారు పోతారని ఇది ప్రీ రిలీజియస్ బిలీఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ కాదు అంటే మన దేవతలు మన ఇండ్ల చుట్టూ కావాలి ఉంటున్నారు అందుకే నేను నా ఆత్మకథలో ప్రమే షెప్పర్డ్ బాయ్ టు ఇంటలెక్చువల్ ఏం చెప్పిన సరస్వతి మా మా నాయన ఏం చెప్పింది సరస్వతి మనం చదువుకొని పోతే సరస్వతి పట్టి సంతతి బిడ్డ అన్నది సరస్వతి మనకు చదువు చెప్పది మన పట్ల దయ్యంగా వ్యవహరిస్తుంది అంటే నాకు చాలా పెద్దోన్ని అయ్యేంత వరకు కూడా సరస్వతి బడిలో నన్ను పడుతున్నట్టు నన్ను గొంతు విసుకుతున్నట్టు ఓ ఫీలింగ్ ఉండేది భయం అయ్యేది రాత్రి రాత్రి లేచి సరస్వతి నన్ను చంపకు చంపక నొరుకుతుండే ఆఖరికి ఆమె నుంచి విముక్తి అయినా కనుక ఇక నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చింది ఇబ్బంది లేదు మీకు చాలామందికి విముక్తి లేదు కనుక మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తలేదు మీరు ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఎక్కడో సరస్వతిని నమ్ముతున్నారు కనుక ఇంగ్లీష్ సరిగా వస్తలేదు వీళ్ళందరికీ సూత్రులు ఎవరికి వస్తలేదు చూడు ఎవరు నాలాగా రాయలేరు ఓకే ఇది ఎందుకంటే నీకు ఇయ్యని శక్తిని నువ్వు నమ్ముతున్నావు నమ్మినప్పుడు రాదు పోచమ్మకి ఇంగ్లీష్ వచ్చు నేను ఆమె మాట్లాడుకుంటాం ఓకే అప్పుడు పోచ నాకు సరస్వతి నుంచి విముక్తి ఎవరు ఇచ్చారు చాలాసార్లు నా కళ్ళ ముందటనే పోచమ్మకు సరస్వతి కొట్లాడు జరిగింది ఓకే ఈ ఈ అయిలే అనేటువంటి మావోడు మీకు మేము ఇంగ్లీష్ నేర్పుతాం అని ఈమె మీరు నేర్పోద్దు సూదులు కానీ ఆమె కానీ పోచమ్మ గెలిచింది ఇంగ్లీష్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ వచ్చింది తెలుగు కూడా వచ్చింది సంస్కృతం మనకొద్దు నువ్వు నేర్చుకున్నావు కానీ నీకు నీ నీ మాతృభాష కాదు రాదు నాకు మాతృభాష కాకుండా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇబ్బంది కాకపోతే నేను ఆచరించం మనం కానీ నేనేమంటున్నా నువ్వు ఒకవేళ ఇండివిజువల్గా నీ కులం కాకపోయినా ఇలా కదిరి కృష్ణ కనుక సంస్కృతం పునాదులు ఉన్నదైతే నీకు తిరుపతి గుళ్ళో పూజా రక్క ఇవ్వాలి ఇస్తానంటే పో నువ్వు పోకుంటూ ఉండొద్దు అక్కడ చాలా డబ్బు ఉంది చాలా ధనవంతుడమైన దేవుడు ఉన్నాడు తర్వాత అక్క ఆ దేవుని ద్వారానే నువ్వు ఆయనకి ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడవచ్చు తర్వాత ఓకే మాట్లాడి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పెట్టించవచ్చు అప్పుడు తిరుపతి ఇంకా నాకు నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్పొచ్చు ఆయన నీకు ఎక్కువ సంస్కృతం నేర్పొచ్చు తప్పులేదు దేవుడు మనిషికి నేర్పాలి కానీ ఇప్పుడు నీకు ఎంత సంస్కృతం వచ్చినా నువ్వు అక్కడ పూజారి కాలేనప్పుడు నాకు హిందూ మతంలో భాగస్వామ్యం లేదు లేనంటే నువ్వు నీకు రైట్ టు రిలీజన్ లేదు కనుక ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్యం అనేదే 
సోషల్ డెమోక్రసీకి పునాది పునాది అంటారు సోషల్ డెమోక్రసీ పొలిటికల్ డెమోక్రసీకి గీట్ రాయి అదో అదొక హెడ్ ఫౌంటైన్ హెడ్ తీసుకురావడానికి ఫౌంటైన్ హెడ్ అంటాం కనుక నేను అనేది ఏంటి అంటే హిందూ మతంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్యం అనే పునాదులే లేవు 